good morning all welcome to the financial management bcom fifth semester nammal financial management specialization paper nammal innu start cheyana first module introduction to financial management aanu nammal innu start cheynathu theerthum theory aanu namukku ee oru module il discuss cheyanullathu okay introduction to financial management ee oru chapter il endanu financial management എന്താണ് ഫൈനാൻസ് അതിൻ്റെ ഏരിയാസ് നേച്ചർ സ്കോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഓക്കെ കാര്യമായിട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തരുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ടു ഫെമിലറൈസ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിത്ത് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാക്ടീസുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടൂൾസും അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റും വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദി ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ഫേം ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആവട്ടെ ഫൈനാൻ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ആവട്ടെ ദൻ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ആവട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൊഡ്യൂളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് തരുന്നത് പിന്നെ ഓരോ മൊഡ്യൂളുകളിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസിഷൻസാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ദ റിലേറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ് പറയുന്നുണ്ട് ദൻ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷന് അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ദൻ ഡിവിഡൻഡ് ഓക്കെ ദൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷനും ആൻഡ് ഫൈനലി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഡിസിഷന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സോ അതറിയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഫൈനാൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളറിയണം ഇല്ല നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ക്യാഷ് ഇല്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് നിർബന്ധമാണ് അല്ലേ ഫൈനാൻസ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണ് മുതലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി കോം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈനാൻസ് കൺസിഡേഡ് ആസ് ദി ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓക്കെ ഫൈനാൻസ് എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിന് എത്രത്തോളം റോളുണ്ടോ അതേ റോള് തന്നെയാണ് ഫൈനാൻസിന് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് സോ ഒരു മനുഷ്യന് ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തുണ്ടാവും അവൻ മരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഫൈനാൻസ് ഇല്ലാഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫൈനാൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ആ ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയിട്ടത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും സോ ഭരണാടിശ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണി എന്നുള്ള ആറാമതൊരു സെൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻസ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് സെൻസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറാമതൊരു സെൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഫൈനാൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ സർക്കുലേഷൻ ആ ഹ്യൂമൻ ബോഡി സർക്കുലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്ലഡിന് എത്രത്തോളം റോളുണ്ടോ അതുപോലെ റോളുണ്ട് ക്യാഷിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസിന് മണിക്ക് ഇതിൽ ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ അത്രത്തോളം റോളുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഫൈനാൻസിന് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നീട്ടുന്നില്ല സോ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കിടക്കാം ദെൻ മണി ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് മണി ഫൈനാൻസ് വരെ മീനിങ്ങിൽ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും മണിയും ഫൈനാൻസും രണ്ടും സെപ്പറേ
എന്താണ് ഒരു മണിൻ്റെ ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് അത് ടൈം ഇറ്റ് നേടഡ് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷനോ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫൈനാൻസ് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ആവശ്യം ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടോ സോ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫൈനാൻസ് ഓക്കെ ഇനി മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ഫൈനാൻസിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനിഷനും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിഷണറി ദി വേൾഡ് ഫൈനാൻസ് മീൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി ഓക്കെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിഷണറിയിൽ ഫൈനാൻസ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി എന്താണ് ക്യാഷ് മണി മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനാൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ഫൈനാൻസ് കെയിം ഫ്രം ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ഫൈൻ മീൻ ടു പേ സെറ്റിൽ ഓർ ഫിനിഷ് എന്താണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് എന്നാണ് ഫൈനാൻസ് എന്നുള്ള വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് എന്നാണ് ഫൈനാൻസ് എന്ന വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടു പേ കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു സെറ്റിൽ ഓർ ടു ഫിനിഷ് ഓക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക ഫിനിഷ് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫൈൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഫൈൻ എന്നുള്ള ഫ്രഞ്ച് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഫൈനാൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ദി വേൾഡ് ഫൈനാൻസ് വാസ് അഡാപ്റ്റഡ് ബൈ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ടു മീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി എന്താണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എസ്പെഷ്യലി യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് എന്താണ് ഫൈനാൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻ ദി വേർഡ് ഓഫ് പ്രാദർ ആൻഡ് വേർഡ് പ്രാദർ ആൻഡ് വേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്കോളർ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനാൻസിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റൈസിങ് ഫൈനാൻസിങ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റൈസിങ് പ്രൊവൈഡിങ് മാനേജിങ് ഓഫ് ഓൾ ദി മണി ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ടു ബി യൂസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ബിസിനസ് ഓക്കെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ത് ഏത് ടൈപ്പ് മണി അതിന് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏത് ഫണ്ടും എന്താണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുക അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അത് റേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഫൈനാൻസിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഫൈനാൻസിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഫൈനാൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓഫ് റൈസിങ് ഓക്കെ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡിങ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്യാഷും മാനേജ് ചെയ്യുക ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ് ചെയ്യുക ഫണ്ട് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ടു ബി യൂസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ മണി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക റൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനാൻസിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രാദർ ആൻഡ് വേർട്ട് എന്നുള്ള രണ്ട് സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ഓർ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓക്കെ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് നാരോ അപ്രോച്ചിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ഫണ്ട് വെൻ നീഡഡ് ബൈ ദി എൻ്റർപ്രൈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴാണോ ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ ഫൈനാൻസിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദി വേർഡ് ഓഫ് എഫ് ഡബ്ല്യു പേഷ് ഇൻ മോഡേൺ മണി യൂസിങ് എക്കോണമി ഫിനാൻസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് മണി അറ്റ് ദി ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് വാണ്ടഡ് എപ്പോഴാണ് ആ പൈസക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സമയത്ത് ആ ക്യാഷ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് നേരോ അപ്രോച്ചിൽ ഫൈനാൻസ് കൊണ്ട് മീനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഓക്കെ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് വാണ്ടഡ് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സമയത്ത് മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷനോ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് അത് ബ്രോഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫൈനാൻസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എവറി തിങ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ്
ഫൈനാൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ തേർഡ് അപ്രോച്ച് അതിനെ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫൈനാൻസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രോക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ദ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ ദി ബിസിനസ് അതാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്താണ് ഫൈനാൻസ് ഫങ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രോക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫണ്ട് പ്രോക്യൂർ ചെയ്യുക ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ ദി ബിസിനസ് ആ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർഗനൈസേഷനിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ദി മോഡേൺ സ്കോളർ ലൈക്ക് സോളമൻ ഇസ്ര ആൻഡ് വാൻ ഹോൺ വെസ്റ്റേൺ ഹവാർഡ് ആൻഡ് അപ്റ്റൺ ബിലീവ് ഇൻ ദിസ് അപ്രോച്ച് മോഡേൺ തിങ്കേഴ്സ് മോഡേൺ സ്കോളേഴ്സ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രോക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനാൻസ് ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ബേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ബേസിലുള്ള മീനിങ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് പ്രോക്യൂർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ